是他，你给我躲开！他年纪太小了，大人，姐姐。我就喜欢这种味道的，我先行一步了，大家不会介意吧？大人请便。大人，姐姐。大人，大人，求求你放过我妹妹吧！你们喝着啊！好，大人。大人慢走啊！大人，大人，大人，大人，大人，大人。求你放过我妹妹吧，她年纪太小了，让我来代替她。我求求你放过她。赵世忠是何等身份呢？他能看上你妹妹，那是他的福分。不要给脸不要脸啊！大人，求你放过我妹妹吧！大人，把他给我拉出去！大人，放过我妹妹吧！放过我妹妹吧！大人，我求求你了。赵世忠这次带来了大量的军中物资，有他的鼎力相助，剿灭叛军余孽指日可待呀、啊！来，为了我们即将到来的胜利，共饮此杯。好，好，好。郭将军，将军，不可！霍将军。赵世忠，名为靠军，实为监军。这段时间你任意妄为，还需要他在皇上面前替你多多转圜呢。可千万不要忘了自己的身份，做出什么悔恨终身的事儿啊！悔恨终身。<笑>霍将军是聪明人，来，替霍将军斟酒。将军。万万不可造次！放开我！哪个没长眼的敢闯进来？啊！赵世忠，打扰了。霍璇，你想干什么？这个女孩不愿意服侍你。放他走吧。我相中的人，他就是我的人。看在摄政王的份上，我不跟你计较。马上给我滚出去！赵世忠，我霍玄从不求人，这一次，我拜托你，放了这个女孩吧。滚！立刻滚！否则的话。别怪我不给你脸面，王泽，带走。谁敢？谁敢把人带走？霍轩，你真以为自己是什么东西啊？啊！要不是摄政王在皇上面前保你，你不知道死了多少回了。如今你又闯到我的房间，你是不是真的发疯了？你哦！带走。啊啊啊别怕，霍轩，你竟然为了一个下贱的继子动手吗？他是什么东西？我是什么身份？你应该分得清轻重吧？我的确需要你在皇上面前美言，更需要好好犒劳辛劳的将士。但让我用一个无辜的小女孩去换取利益，对不起，我自个儿都觉得脏。霍轩，你到底要做什么？赵琴。你应该听过我的名声，在我面前欺辱女人，绝对见不到明早的太阳。霍权，你应该知道我和冯太后的关系。如果你杀了我，冯太后不会原谅你，摄政王也不会原谅你，而且皇上也会杀了你。我要是想杀你，谁都拦不住。这一次我就放了你，但是被我看到第二次，我相信大卫会少一个欺男霸女的侍中大人，而宫里会多一个断子绝孙的赵公公。你听懂吗
不要让我再说第二次！啊，我听懂了，我，我听懂了，火泉，你会为你今天的所作所为后悔的。落子无悔，赵大人还是记着我的警告吧。你没事吧？去找你姐姐，我会派人送你回去。嗯、今天就到这儿吧，我先回去了。将军稍后，我已派人去通知赵世忠，说将军要走，他来送送。不必了，赵世忠刚刚跟我有点小误会，现在恐怕还在闹脾气呢。我就先回去了，改日再向他赔罪吧。那好，改日。我陪赵世忠亲自去军营拜访霍将军。不好了，不好了，大人，赵世忠死了！什么？怎么会这样？走的时候还好好的。霍将军，估计你今晚是回不了营喽。杨四世，你这话什么意思？我记得。霍将军，你好像是最后一个见赵世忠的人吧？那也不能怀疑我们将军，啊，他根本没杀赵世忠。那我刚才在外边听见赵世忠一声惨叫，作何解释啊？那是因为王泽，不必多言。杨刺史，你到底想要干什么？霍将军，我不是有意要为难你，只是赵世忠身份特殊，却不明不白的死在这里。谁都脱不了干系。今夜宾客云集，人很复杂，到底是谁动的手，实在是很难说呀。在此事调查清楚之前，任何人都有嫌疑。当然，霍将军，你嫌疑比我们都大。放肆！抱歉，霍将军，此事干系重大，我实在无法担起放过凶手的责任。好，我留下来。将军，我意已决，不必多言。那好，立刻封锁刺史府，调查所有出入的人，命人速去平城，向皇上禀报此事。将军，怎么会变成这样？霍玄真被留在了荆州。是，<笑>阁主果然厉害，竟然能让霍玄滞留荆州，干得漂亮！废话少说了，薛将军，要为你的兄长报仇，这可是唯一的机会。只有一个晚上，你要抓紧时间了。啊，你放心，我早已传令下去，今夜任贤梅、马斋灵，我要杀他们一个措手不及。这还远远不够，啊，不够！你不要忘了，霍家军自成一体，军纪严明。纵然是主帅不在，军中防备依然森严。你要如何偷袭、啊？那你的意思是，拿着这个，你就可以无往不胜。你不要忘了，要牢牢地看住荆州。让他们一封信都送不出去。哎王泽，王泽，将军，怎么了？准备一下，我要马上回营。现在，我总觉得有什么不对劲。你立刻去准备，将军。昨夜军营突遭夜袭，损失惨重。怎么会这样
。就算我不在，他们也应该守得住。是有人盗取了赵世忠的圣旨，假传圣旨进了军营，就由他们里应外合，重创我军。将军，我们现在出不去了，只有一名士兵冒死突围进城报信。如今整个荆州都被叛军所包围，我们已经和军营断了联系。叛军还叫嚣三日之内必须要交出将军，否则的话，否则什么？否则他们就要血洗荆州。快点，快点跟上！别磨蹭，快点，快点，后面跟上！别动！将军，第一批囚犯已经带到了。出将们，要杀就杀好了，带我们来这儿干什么？就是，你到底要干什么？你想杀了我们，是想在这里行刑吗？要杀就杀，别废话。二十年后，老子又是一条好汉。这娘们是干什么的？在这儿作威作福的？谁知道？我想干什么，你们待会儿就会知道。将军，真的要这么做吗？我只要最狠毒、最彪悍的人，至于其他的废物，留着也是浪费粮食，不是吗？话虽这么说。可是是，我已已决，不必多言。哎哎，干啥呀？什么意思？把他给我拉住了！别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！别走霍雪，你要干什么呀？你，你不就是想看这些囚犯被咬得鲜血淋漓的惨状吗？可现在不是时候啊！这叛军就要打进来了。霍将军，不要再玩了，再玩下去，我我们荆州城的百姓都会陪着你一块儿死的。霍雪。你是义军的主将，你不能这么干。如今全城百姓的脑袋都拎在你的手里呢。逃跑的囚犯都给我带走！快点，起来！走，走，走，紧张，走，好，快点！你是来挑选士兵的？是，我在挑选士兵。什么？要以囚带兵？我的天哪！秦有章韩帅离山囚徒，大部叛军五十万。今日我便要启用你们。我知道，你们都是十恶不赦的罪犯，当中有人谋反，有人毁坏皇室宗庙，有人犯了大不敬，有人谋杀父母师长，有人杀人肢解，有人奸淫掳掠。你们的手上全都血迹斑斑，罪无可恕。若是换了往日，我会亲手把你们身上的肉一刀刀的割下来。但是今天。
，我给你们一个活命的机会。离开囚牢，你们就是我霍玄抗敌的士兵。你别做梦了，我们不可能帮你的。你们不是在帮我，而是在帮自己。杀十人生活长，杀一百生对症，杀二百生旅帅。活着从战场上走下来的人，就能获得自由。我们凭什么相信你？我们凭什么相信你？不信，你就上断头台。信我才有一线生机。刀握在我的手上，你们别无选择。你威胁我们？不过一帮死囚而已，最坏不过一死。我给了你们求生的机会，能不能抓住，就看你们自己了。王副将，你快劝劝霍将军吧。我知道他想退敌，可也不能干出这种糊涂事儿啊。万一把他们给放了，必成心腹大患呢。他们要在城中作乱，不等叛军打来，那荆州城可就大乱了。将军做的决定，没有人可以阻止。你，你们可别忘了啊，这些都是十恶不赦之徒，没有皇上的赦免令，谁敢赦免他们啊？现在是非常时期，抱歉。你，你，你们都是疯子，疯子。好，霍将军，我们跟你杀出去。只要能成功，你必须放了我们。你这承诺能信吗？我要当高官，我要当高官。对，我们要自由，我们要自由。杀了叛军，我就不再是囚犯了。我们要富贵。好，路是你们自己选的。既然已经选择做我的兵，就不再是一个人了。从今天起，你们要拼了命的训练。城门打开的那一刻，你们要像饿狼，像猛虎，扑向我的敌人，咬断他们的咽喉。去换取你的食物、自由和荣华富贵。杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！别急，别急，一个一个来，领完往后走啊！下一个。将军，你这样做太冒险了。你都跟了我这么久了，还不知道我最爱的就是冒险。对，话是这么说，可他们不一样啊。一个一个，他们简直就是一群野兽，谁知道他们会做出什么事情来？我是怕万一……再凶猛的野兽，我都能把他训老实了。怕什么？前面干什么？就算他们肯上战场，但是能敌得过叛军吗？我们的时间不多了。我是真的怕来不及了。不试试怎么知道？如果什么都不尝试，就这么坐以待毙的话，我不会甘心。叛军大半都是临时征调的农夫，甚至是被抓来的百姓，组织松散，军心涣散。而这些凶徒，他们没有人性，没有仁慈，为了自由和享乐，他们会疯狂的杀戮。只要训练好了，就是天生的杀人利器。将军说的有道理啊，属下愿陪将军独一把，不够吃吧？这个给你吃，不急啊。你去盯着点，慢点吃。是，慢一点。不着急啊，别噎着了。程德粮食有限，一天只供应一份，你都给了他，自己就要挨饿了。没关系，我是大人。你为什么入狱？好了。去那边等我吧，啊！放心，霍将军是不会伤害我的。去吧。我入狱是因为我杀了人。杀人？是。而且是十一个。先生，我不会写我的名字，你帮我一下吧。都有。下一个，黄泽，在。替我好好查查这个人底细。是，先生，没事吧？没事，放心吧。
这副脸孔来迷惑殿下。你该我问你是谁？放矢王，说，谁指使你接近康王的？你放开他！殿下，这个女人生来古怪，你把她交给我，我一定能查明幕后主使。殿下，我已经查明了她的来历，她不仅在街头卖艺，还在秦楼楚馆做过杂役，甚至做过小偷。这样的女人你不能相信，她一定是被人收买了，故意接近你的。滚！殿下，你不能相信他，立马给我滚！没事吧？你放心，以后我不会让任何人伤害你。我能问你个问题吗？问吧，你问什么问题，我都会回答的。殿下为什么天天来看我呢？因为。我喜欢你。你说真的吗？我是欺骗过很多人，但是，我从来都没有骗过你。你不怕我是细作啊？我不在意，哪怕你是小偷，我也不在意。只要你能留在我的身边就好。你愿意吗？可我不是小偷。嗯？我爹签了大笔赌债，我要跳最危险的四神舞来抵债。有的时候还要去酒楼做事，可我从来都没有偷过东西。我相信你不是小偷，我就问你一句话：你愿不愿意跟我一起回到我的府里？从今以后，再也不用去街头跳舞。不用。不用换衣。不用。不用跳私生舞。如果你想跳的话，你开心的时候给我跳，我在下面保护你，不会让你摔下来。那，你说过的话，可不要忘记啊！我保证。<笑>殿下，我和别的女孩子不一样，你答应我的事，就一定要做到，否则我会生气的。好，心情不错呀。我只是给容止找了些麻烦。<笑>我还以为呀、啊，你会舍不得那个霍璇呢。怎么会呢？母妃的教导我一直记在心里，万事以大局为重。既然如此，那就把你府上的那个浣衣女清出去吧，我看着膈应。母妃，我为你挑选了多少名门闺秀，因为担心你嫌他们拘谨无趣，千方百计的给你挑选。哼，可是你倒好，不声不响的把一个身份低贱的浣衣女带到府里去。你呀，是不是要气死我呀？母妃不是说，只要儿子喜欢，什么样的女人都可以吗？我是说过这个话，但是我没有想到，她长了那样的一张脸。母妃，哎，尝尝。刚倒的绿茶，儿子有事，不能陪母妃用膳了。站住！母妃还有什么吩咐吗？你要是想纳了那个浣衣女，就收了我送过去的两个侍妾，她们可都是清白人家的女儿，不知道比那种东西清白多少。你要是想要那个换衣的贱婢安安生生的，就不许拒绝。来，你在哪儿啊？这儿呢。来，阿姨，你干什么？贱婢，瞧见我在这儿还敢横冲直撞的？万一你小声点儿。她就是迷惑殿下的那个妖女，咱们可得罪不起。哼，你就是那个浣衣女呀、啊！我当是什么天仙呢？也不过如此。哎，你，哎，你，你敢打我？我们是齐太妃赐下来的美人，你这个不懂规矩的婢女，我们才是这个府上的主子，你可千万别动怒。和这种下等人置气根本没有必要。
咱们继续玩啊！你下贱东西！哼，主子回来了。这是什么？主子，这是殿下送来的缎子，都是今年平城最流行的花色，都是送给我的。是，打开看看亲自为你挑选的呀！你们在干什么？云儿是不喜欢这些丝绸吗？殿下，我有妖姬莫喜，不喜美丽的丝绸，就爱听见猎伯的声音。我不过是效仿一样，你不高兴了，还是舍不得。夏姐为了莫喜开心，命人运来制造精美的丝绸，在她面前一匹一匹的撕开，以博得她的开心。难道云儿也希望我这么做？嗯，不。我是想殿下知道，月儿和莫喜一样，是个祸国殃民的妖女。殿下索性杀了我吧。来人，去我的房间，把我最值钱的古董玉器，都给我拿过来。是。这个是青州刺史给我送上来的贡品，色泽光润，我很爱它的手感，就喜欢轻轻的抚摸。这个呢，是先帝在世时赐给我的玉器，色泽美丽，生动逼真，一向是我的真爱。这是做什么？月儿就算把我们府里的丝绸都扯烂了，还是无法消灭心里的怒火。那我就把我自己最珍爱的古董玉器送给你，让你通通都砸烂了。我这样做，你会消气吗？殿下，都给我下去吧。是。对我而言，再美丽的丝绸，再精美的玉器。也比不上你的双手。如果它被破坏了，我会心疼的。你能告诉我，你为什么会生气吗？殿下，莫喜是个可怜的少女，不过因为个人的美貌，不得不离开家乡，如同低贱的牛羊一般被送入宫廷。在殿下的眼里，月儿和莫喜一样，只是个玩物，是吗？那你觉得，我对待一个玩物，也会把我自己最珍爱的东西双手捧给他吗？你要知道，你不是玩物，你是我心里最重要的人。你不怕我祸害了你？如果我是夏桀，只要为了莫喜开心，便是倾尽天下，又有何妨呢？好，既然殿下不怕。月儿索性就担了这妖姬的骂名。殿下呢？殿下正在书房议事，还没散呢。都退下吧。是。
，殿下，这次你可亲眼瞧见了吧？你最心爱的女人，半夜竟然在屋中藏有别的男人。不是这样的，殿下，此人是被人丢在我们的后院里，我不敢大声叫嚷，怕引起更大的误会，迫不得已才会把人带到这里，准备问清楚到底是怎么回事。彻查看王府，一定要把人抓住。搜，是。去那边搜，你们去那边。外面发生什么事了？为什么吵闹声一片？殿下，你信我吗？殿下，你万万不可相信他，他一定是别有图谋的。这个时候啊，还是小心点他为好。现在只有我能救你，如果你出去，就是死路一条了。沈将军，你这是干什么？我是奉旨查案，再往前走就是康王府的后院，里面住的全都是女眷。你这样，也太失礼了吧！仔细搜查，若有反抗，一律以抗旨论处。是。嗯这位将军，你深夜闯入，想要干什么？摄政王殿下今夜遇刺，卑职奉皇上之命，搜查康王府。你好大胆子，见到殿下竟不行礼。殿下，谁啊？见过康王殿下。外面那么冷。你怎么穿这么少？卑职奉旨搜查。搜。是。秦恒，在。他们两个竟敢戏弄本王的爱妻，把他们俩的眼睛给我挖出来。是，来人！康王，都怪殿下不好，非要留下两位姊妹伺候，这回可让外人笑话了吧？笑话？本王的府邸，爱怎么样就怎么样。轮得到他人来质问？哎，我的床上都已经搜过了，你还想怎么样？请殿下恕罪。告诉你的主子，下回再敢过来搜查的话，我连你那双眼睛也给他一并挖出来，立马带你的人给我滚出去，滚！殿下，把那个人带走。是。来人，是。是殿下，此事甚是蹊跷，六月分明。滚。是。到底发生了什么事？殿下，一个月前，有人找到我父亲，花大价钱将我从他手中买下，然后想方设法让我进入康王府，就是为了等待今天。我不知道对方是谁，我只知道，他让我在此刻出现的时候，指认殿下，便是谋杀摄政王的主谋。既然如此。
，你就不应该把这刺客藏起来，更不应该设法帮我隐瞒此事。你应该大声的尖叫，把沈玉叫过来，不是吗？我不能这么做。为什么？殿下已承待我，我不能背叛你。你说的是真的。殿下肯为我将心爱之物付诸一炬，我又为什么不能为殿下赴汤蹈火呢？只要殿下肯把我放在心尖上，我永远都不会背叛你。殿下，不要相信这个女人，她企图想要接近你，最终还是要害你的。如果不是被发现，他们早就按原计划进行了。殿下怎可将自己的身家性命全都下注在一个细作身上？如果你是我，你会怎么做？今夜的事都是秘密。如果我是殿下。自然会除了后患，一个不留。殿下，今夜我的确是故意叫他们发现的。嗯，既然我决定跟殿下在一起，那殿下的眼睛、心里，甚至灵魂，都只能由我一个人占有，又怎能有旁人呢？所以，我故意引他们俩发现的，就是要把他们全都赶走。他们都说的对，你就是上天派过来。迷惑的小妖精。陛下，卑职已经搜查过康王府，并无所获。你确定人是进入了康王府吗？几十双眼睛都看见了，卑职不敢作假。先起来吧。太医院的药童被人杀害。藏尸于假山，刺客偷走了药童的衣服和令牌，去给摄政王送药，路上遇见了沈将军，仓忙逃走。平城这么大，去哪儿不好？偏偏最后却在康王府消失了。母后，既然搜查不到，就不能轻易下结论。陛下，马相到了。臣马忠良参见陛下。臣听闻摄政王受伤，急匆匆赶来探望。不知摄政王现在怎么样了？摄政王至今还未醒，我也十分担忧呢。凶手找到了吗？此刻在康王府失踪了，卑职进入茶摊，却一无所获。嗯、马相有何高见？如今，那摄政王和康王已是势同水火，虽然在康王府没有找到凶手。但朝中臣子肯定会认为与康王有关，臣以为还得详查。最近，平城和荆州不断有事发生，臣以为这可能是有人故意挑起争端，想坐收渔翁之利。那霍玄，如果不出臣所料的话，荆州必然有大事发生，他不能分身。如果陛下现在急匆匆地调他回来，恐怕……就中了别人调虎离山之计。罢了，霍玄就暂且留在荆州，等摄政王的伤养好了，此事再行处置。沈月，臣在。朕命你，带着禁卫在平城城内好好搜查，一寸土地都不要放过。是。母后，你的身体也不好，还是先和朕回宫吧。摄政王如果有需要，会立刻通知宫里的。
。是，陛下。你特意跑来一趟，就是为了提醒朕吧？臣鲁莽，请陛下恕罪。朕当然知道你的苦心。先是赵齐被杀，再是霍玄抗旨，现在连圣正王都遇刺，朕若是再强行召回霍玄，局势会向康王派一边倒去，打破多年以来的平衡。朕当然明白你的一片苦心。臣谢陛下。殿下。你怎么能这么做？我怎么了？您听闻摄政王遇险的第一刻起，你就清楚地意识到了不对。我们明明第一时间抓住了刺客，可以占据主动位置，给敌人反戈一击，而你却把他放进了自己的府里。难道你是疯了吗？想助敌人一臂之力？笑，笑什么笑？我口口声声地叫你殿下，我尊敬你，敬畏你。在别人面前，我可以任由你发作。可是你别忘了，我们两个是正经的表兄弟。来，你先坐，我给你倒杯茶。你做了这么让我无法理解的事情，我怎么做得下去？你，你如果你不告诉我，我就去问太妃娘娘，她应该能给我答案。表哥。其实我也很想知道，他是如何选择的。你故意上当，你早就知道他是卧底。世上巧合的事情确实很多，但他的这张脸又出现在我的身边，你说这是巧合吗？嗯。那你也不能拿你的性命开玩笑啊！容止这次根本没有想要杀我，哪怕他搜出了刺客。他也不敢杀我，这一点我很清楚。当然，他更清楚，这尊敬的摄政王殿下呢，他只是想要脱困而已。说到这里，这个容止对自己也是蛮狠绝的，简直就是可怕的对手。这样一来，他在我身边布下眼线，也就不奇怪了。可是，你又做怀疑了。为什么还要刘乐运在身边？只要有一点点相似的地方，我都想把他留在自己的身边珍藏起来。你就那么爱他？是的。更庆幸的是，他没有让我失望。既然他来了，我就想把他好好的留在自己的身边。兵之情，主素，趁人之不及，攻其所不见。在战场上，最重要的就是速度。在我霍家军中，初次入伍的战士每日急行一百里，日中时分必须到达终点，连续百日不间断，就是为了训练他们的速度。如今敌军攻城在即，没有百日供你们慢慢训练。我要你们日中之前绕城内跑完一百里。怎么可能？从这里跑完全城，一路都跑不完。跑不完的人，没有饭吃。你们不讲道理，欺人太甚！我让你们来卖命，可不是跟你们讲道理。你以为这自由和荣华是唾手可得的吗？王泽，我数到三，你们就开始跑。日中时分跑不完的人，会有更严厉的惩罚。全部转身，一，二。三。你们是吧？我没事。将军，我已经查清顾大夫的来历了。他原是城中有名的大夫，医术高超。先生，本人又十分和善，经常向求人施医问药，十分受人尊重。走。这样一个人，怎么会沦落至此？来吧。这都拜前任刘刺史所赐。他的小舅子，与肉百姓
横行乡里，带着一帮爪牙，到处搜寻美貌的少男少女，供其淫乐。百姓们苦不堪言，却只能含泪隐忍。顾先生，去他的府上为受伤的孩子治病。慢点，亲眼目睹那惨无人道的虐待。他出于义愤，在酒水里下了毒，将那一众欺凌弱小的爪牙全部杀死。百姓感念他的恩德，剧中为他请愿。只可惜，那刘刺史偏要替他小舅子报仇。硬是将人判了秋后问斩，听你的语气倒是挺敬佩他。那是当然，一个弱不禁风的大夫，也能有如此侠义心肠，甚至为了一群跟他毫不相关的孩子，也不惜牺牲自己的性命。这样的人，难道不值得敬佩吗？既然他是个大夫，就别让他去前线了，留在后方做个军医吧。哼，谢谢将军。怎么样？我说你们能跑下来，就一定能跑下来。你这是把我们当猴耍，老子不干了！就是，你根本不把我们当人看。这种速度，好的不得了，都是。不干的人就给我滚去牢房，明日午时立刻出战。上了我这条船，除非船沉了，否则，绝对没有半道下船的道理。在残酷的战场上，你们越是弱小，死的越是快。所以，我对你们越是严厉，你们活下来的可能才越大。来人！这上午是跑完了，下午接着跑。全都用沙包覆在小腿上，以跑一里不喘气为标准。达不到的，连晚饭都少。将军，训练的怎么样？已经大有进步了，看起来倒是像模像样了。将军在干什么？你来看，这是什么？今日瞧见十之水，我突然有了个想法：为什么不用火攻来攻击敌人呢？我想制造一种可以喷发出火油的喷火器，材料就用铁桶，只要抽垃圾桶，便能喷发出烈焰。杀伤力巨大，果然是个别出心裁的法子。但现在有个很大的问题，我该怎么做，才能让他的攻击范围更广？霍将军，顾先生，你怎么来了？霍将军，我今天来呢，主要是特别感谢你，让我从训练场上下来，少吃了很多苦头。我让你退出训练。并不是同情你的软弱，而是敬佩你的义举。再说了，让你做军医才能救更多的人，这也是人尽其用。霍将军的恩德，古欢铭记于心。今天我带了一些固本强身的复方，还请将军笑纳。顾先生，如果没有什么事的话，你就先回去吧。那我就先告辞了。霍将军，你的这个设计虽然好，但是用铁桶制成的喷火器，安装的火油有限，射程短，只能用来守城，而且不断填充火油的过程，实在是太浪费时间了。嗯，王泽，看来是我多嘴了。军事机密岂容随意议论？既然你能看懂，我就更不能让你离开了。等等，将军。听顾先生所言，倒像是有别的办法。顾先生，直言无妨。霍将军，以前我为了治疗有皮肤病的病人，致力于研究出一种可以喷射药蒸气的药桶。其实它的原理和你这个十分相似。你的这个喷火器射程有限，主要的原因就是因为桶口太小了。如果光扩大桶口的话，那么就会增加其重量。不如我们多加两个卷筒，同时射四脚。将
就像这样。卷筒。是的，以前我在卷筒里加入的是中药，凭借压力就可以喷射出蒸汽。现在我们可以用同样的方法，在卷筒内装入大量的火油，这样就能解决火油有限、射程短的问题了。我知道，这些东西我应该烂在心里。一旦说出来，你就会怀疑我，怀疑我图谋不轨。这样吧，如果你们不安心的话，可以全天候的派人监视我。如果你还不放心，就把我送回牢里，直到打赢胜仗为止。顾先生，你冒着被我怀疑的危险，也要将自己的认知说出来。我很佩服你的勇气。我不能为了自己的性命装聋作哑。我不能看到那么多的百姓死于战火，哪怕只是萤火之光。我也想为荆州、为将军你出一份力。将军说得好，顾欢，我信你一次。多谢将军。如果有需要的话，我现在就把图纸拿过来，供你研究。好。将军，这个人实在太聪明了，我们不能相信他。一个人若隐藏自己的聪明，才是真正的危险。他表现的坦坦荡荡，你若处处怀疑，反倒是以小人之心夺君子之腹了。是，我知道了。将军，你又开我玩笑。跟你说过多少次，练剑要专心，一副心不在焉的样子，又能怪得了谁？我只是担心。你是担心打败不了敌军，王泽，你都跟了我这么久了，还这样瞻前顾后。将军，我怎么发现，有时候，你比我还像个男人？啊？我像个男人啊！哼，将军你啊，本来是个超级大美人，可这行事风格比男人还霸道三分。再这么下去，谁还敢娶你啊，将军？你有时候也得温柔点儿，不能老这么凶巴巴的，不然摄政王哪敢？我不说了还不行吗？不用男人来迎娶，我会把摄政王娶回家的。将军，你可真是威武啊！混小子，嗯、少跟我贫嘴！<笑>什么人？怎么回事？属下等正在巡查，突然发现书房里有动静，可惜。被那盗贼跑了，丢了什么东西？将军，是设计图。细作出不了城，立刻搜查全城，任何蛛丝马迹都不要放过。是。哎，这发生什么事儿？这是？哎，听说刺史府失窃了，好像丢了什么重要公文。给我搜，哪怕把全城翻过来，也要抓住细作。把所有人都集中起来，一个都不许放过。丢什么都是来人了，来人了！丢了什么宝贝？关我们什么事儿？就是，凭什么怀疑我们？就因为我们犯过罪，就一定是细作吗？对，不公平，这不公平！全城都要接受检查，唯独你们例外，那才是真正的不公平。走，是。将军在这儿，在哪搜到的？就在那张床上。这是顾先生的床，绝对不可能，你们一定是弄错了。果然是你，我早就看你不对劲。表面上帮我们的忙，背地却偷图纸，我看你根本就是细作。不会吧，竟然是顾先生？顾先生这么好的人，怎么会是细作呢？可这张图纸刚刚就是从他的棉被里搜出来的呀！原来就是他一直出卖我们，亏我还认为他心地好，全都是装的。顾欢，你
你还有什么话要说吗？我可以再给你一次解释的机会。霍将军，我任凭你处置，无话可说。来人，把他拿下。是。慢着。将军，这个顾环阴险狡诈，他盗取了我们的图纸，实在是留不得呀。如果盗贼是他，又为什么要帮助改良？不是自相矛盾吗？这就是他狡猾的地方，表面是帮我们。就是要赢得我们的信任。若他不这么做的话，一早就被我们怀疑了，哪有时间偷图纸啊？可这张图是假的。假的？莫讲究干湿浓淡枯焦，潮湿的时候难以区分，可一旦墨水干了，就很容易看出来深浅的区别。王泽，你可记得我最喜欢的画法？将军一直喜欢用胶墨，人家都爱用水墨，发挥用水之长，肆意挥毫。却讨厌胶墨画法，因为画得好便刚劲有力，画不好则枯燥乏味。可我偏喜欢自找麻烦，哪怕是画画，也要逼入绝境后再开辟一条新路，这就叫置之死地而后生。这幅画是水墨画的，只有炮筒处用的胶墨点睛，这根本不是原画。接着说，所以有人盗窃了图纸，又按照原样踏了一幅。然后将这个踏本藏在顾环床上，引得我们怀疑他。对方十分聪明，只要我们抓住了盗图贼，自然会放松警惕，他便可以趁此机会偷溜出城，将图纸交给叛军。这才是最高明的家伙。此人真是好生歹毒。不过，既然不是你做的，你为什么要承认呢？他承认了，自然是要维护对方。难道他们是一伙的？这只是一种可能，而更大的可能是，这位顾先生心地实在太善良，简直到了愚蠢的地步。将军的意思是说，他明知道人家诬陷他，却还要维护对方，这，这，这不是疯了吗？顾先生，你到底为什么要隐瞒啊？你到底知道些什么呀？赶紧说出来呀！为什么要带人受过呀？赶紧说呀！赶紧说呀！到底怎么回事啊？何喜，顾欢为你至此。你还执迷不悟吗？什么？我听闻牢房中你曾有一次患病，顾欢救了你一命，而你感念救命之恩也一直护着他，说一句生死之交也不为过。我想，顾欢会替何人挡灾？除了你，我实在不做第二人选。霍将军，此事确实和何西无关，都是我。我想起来了，今天顾先生身体不适，还是何西近身照顾，肯定是他。趁先生不注意，故意栽赃陷害。不止，上回我在城墙那儿看到他在徘徊，不知道他在干什么。我知道了，原来你早就准备好了，想要逃出城去。没有，我没有。顾先生对我有救命之恩，我怎么可能害他？我发誓，我出城只是给先生采药，我绝对没有要逃走。你说的晚了，把他拿下。是。啊、霍将军，我是冤枉的，我真的是冤枉的。带走。我不是西佐，我不是西佐呀。霍将军，愚蠢！你替别人受过，是不是觉得自己品德高尚，觉得自己特别伟大？知道自己都做了什么吗？如果我今天没将细作捉住，你丢了性命是小事，细作把火气图送了出去，让敌军占了先机，全城百姓都要跟着倒霉。你与何西情同手足，可以替他去死，这是成全了个人小节。可你为了兄弟之情，差点害了大家性命，已经失了大义。霍将军，我错了。你还敢说什么？我相信将军，你不会抛弃那些百姓，一定会带他们渡过难关。而且何西向来对我十分的照顾。我不能眼睁睁的看着他走错路，所以才一时糊涂，想替他受过。不过将军你说的对，兄弟情谊不能妨碍江山社稷。霍将军，我错了，对不起。哼，但愿你是真的知道错了才好。下次再让我瞧见你干这种蠢事，我非把你抽一顿鞭子不可。你笑什么？我笑。别人都觉得将军你冷酷无情，我却觉得将军是天下难得的好人
，我对别人好，换取别人的感激和尊重，只是小恩小惠罢了。而将军你，舍弃女儿身，以一副冷面示人，时常双手沾血，受尽唾骂，其实都是为了天下的百姓，而他们却满腹怨言。我觉得，这不是将军不好，而是他们不好。顾华，将军。其实你也不是那么蠢嘛